que escrevesse alguma coisa, ou que me fosse na alma, no momento, relativamente ao Fernando Carreira. Uh, e eu escrevi, e não tenho de, de cor que escrevi, portanto trouxe uma cópia do que tinha escrito, do que tinha escrito naquele dia. Falar de um amigo é sempre algo que nos traz um desafio. Falar do meu amigo Fernando Guerreiro é uma sensação agridoce. É falar de um homem que me ensinou muita, mas mesmo muita coisa da vida do estar, do pensar e do saber fazer e dizer. Até nos momentos de silêncio ele transmitia sempre uma lição. Por vezes, esses momentos valiam e diziam mais que uma bela arquitetada frase de reprodução ao consentimento, de concordância ou discordância. É doce e calmo pensar no Fernando, imaginar uma conversa com ele e o que ele comentaria durante essa conversa, ter a certeza do que discordaria ou aceitaria e saber exatamente as suas justificações para tal. É penoso acordar destes momentos e verificar que na realidade fisicamente já cá não está. E algumas das suas teorias futuristas relativamente às pessoas que lhe interessavam aos amigos e colegas, que as previsões quanto ao andamento lento desta sociedade, nomeadamente no que respeita à cultura, se vão concretizando lentamente e, de a grosso modo, de modo e de acordo com o que eu pensava e esperava. Tudo este ano tem sido novo para mim, tudo tem sido uma adaptação. A perda de alguém muito chegado tem destas coisas. De coração foram duas perdas, a minha mãe, e muito em cima desta perda acontece a do Fernando. Liberta-nos de hábitos adquiridos e faz-nos mergulhar num mar agitado de novas vagas a que nos temos de adaptar. Procurar outros rumos e dar outros significados ao caminho que nos resta percorrer e agora um pouco mais sós, mas mais pensativos e introspectivos, mais tolerantes, mas também mais despertos e alertas. Saudades? Apenas saudades. Saudades de ir buscar la a casa ou levá-lo todos os dias para almoçarmos conjuntamente com outros amigos comuns. Saudades dos convívios e conversas em minha casa, principalmente nas comemorações natais ou datas mais significativas para as famílias cristãs e não só. Saudades da sua postura irreverente e desalinhada quando alguma coisa não era como ele desejava. Saudades dos seus momentos de transpressão que se tornavam elementos e arrebatos de consciência pelas suas ações e palavras menos próprias e muitas vezes menos dignas com que brindava especialmente os amigos. Saudades dos nossos carnavais mesmo fora da época. Saudades de ouvir o projetar e arquitetar algumas peças e momentos de teatro que ainda desejava realizar. Saudades da sua intransigência contra a mediocridade e a intolerância no que respeita ao sedento e segue desejo de protagonismo de algumas peças deste jogo que é viver em sociedade. Embora o tenhamos feito por amor e contra a sua vontade, sei que o funeral que fizemos de pompa e circunstância foi o que ele, embora merecendo, menos desejava. Hoje, especialmente, faria a questão de estar presente e em convivas com a minha família. Independentemente da condição abulgada onde se encontrasse para ele, seria ponto de honra estar connosco. Não esteve fisicamente, mas com uma certeza mais que absoluta posso afirmar, esteve entre nós em todos os momentos deste dia e é tão verdade que aqui estamos a homenageá-lo em torno de uma obra sua. Obrigado a todos os presentes. Obrigado, Céu. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rafa.